continúa con nosotros aquí en Vida y Estilo. Y bueno, pues llegó el momento de hablar de un tema bien interesante. Mm. Y si usted es de esas personas que les gusta hacer negocios y sobre todo le encantan por ahí las redes sociales y el internet y llevar su negocio a que lo conozca más gente, bueno, pues quédese con nosotros porque este tema le va a encantar. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Muy bien. Fíjate que el tema de hoy es comunicar lo que vendes en internet. Fíjate, la evolución del internet nos ha llegado ahora fuertemente a través del invento más antiguo, que es el teléfono, okay. lo cual una tendencia es hoy el móvil commerce, que significa comprar a través de un teléfono inteligente, un smartphone, con un clic, ya puedes comprar cualquier producto o servicio de cualquier persona que emprenda un negocio. Muy bien. Sobre todo que la banca móvil está proyectándote a que esto sea más fácil de que compren tu producto. Así es, Ingeniero Juan. A mí me encantaría eh, enfatizar en algo que es por ahí ahorita una confusión. Muchos de nosotros utilizamos el Internet en todo momento, en todo lugar, siempre con nuestros smartphones, tabletas, demás. Siempre estamos conectados. Y pensamos que el éxito de vender el Internet y todo esto, darte a conocer es por medio de las redes sociales, como lo es Facebook, como lo es Twitter, Instagram y demás, ¿no? ¿Es correcto esto? ¿Esta es la, la manera correcta de dar a conocer tu negocio? Es correcta, pero a, me, a medias, a la mitad o un 25%. Primeramente, antes de llegar a las redes sociales, tenemos que conocer que hay otras estrategias, la mercadotecnia digital, la página de Internet o la tienda virtual. Y las redes sociales es una estrategia más para vender nuestra idea. Antes de llegar a eso, nuestras televidentes tienen que tener cuatro elementos importantes. Que su idea satisfaga una necesidad de su público que le va a comprar. Que realice un sondeo para saber si esa idea va a lograr un impacto importante. Muy bien. Tercero, que active su espíritu emprendedor para que brinde un servicio al cliente de excelencia. Y cuatro, que es lo del tema de hoy, comunicar lo que vendes de manera sencilla y objetiva que no seas una persona que abruma demasiado y que no dices nada. Exactamente. Qué importante es esto, ingeniero, sobre todo el estudio del cual nos, usted nos está invitando a realizar, el estudio que se hace antes de que tú lances un producto, porque ahorita vemos, eh, todos tenemos Facebook, y vemos que existen millones y cantidades de páginas de personas que venden cosas. Pero como usted lo menciona, dicen y dicen, atiborran eh, por ahí la página de inicio de anuncios que a final de cuentas no atraen a las personas, no te dicen nada, no te están transmitiendo el mensaje correcto y esto pues a ellos también de nada les sirve el tiempo que están invirtiendo por ahí por no hacer este estudio y este Así análisis. Es. Hay dos caminos. El camino más sencillo y práctico son las redes sociales. Uh -huh. Vamos a, a comenzar por ahí. La integración y creación de cuentas en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, la que tú gustes, es muy sencillo. Sin embargo, lo importante es el contenido de valor, que es lo que te va a permitir generar likes y seguidores a tus redes sociales que integras a tu negocio para difundir tu producto y servicio. ¿Qué pasa cuando tienes un boom? Bueno, tienes que brincar a tener una página de Internet, ya que esto te permite seriedad. Y es importante que nuestros televidentes conozcan que son tres elementos de una página de internet. Primeramente es el registro de tu dominio, del nombre, por ejemplo, www.anewebmexico.org. Dos, el hospedaje web, que es la parte que activa tus correos electrónicos, pero ya no vas a manejar un hotmail ni gmail, algo gratuito, ya le vas a dar seriedad a tu negocio. Y tercero, los contenidos que cuando visitan tu página se despliega la información y encuentras un menú donde puedes encontrar categorías de productos, alguna sección informativa, alguna ficha técnica y sobre todo un enlace para hacer unos pedidos y compras. ¿Qué pasa cuando de la página de internet ya alguien te dice, oye, ¿tienes pagos electrónicos? ¿Te puedo pagar con tarjeta? Aquí lo más recomendable es que sigas tres pasos. Uno, inicia con un catálogo donde muestres tus productos categorizados, con una información que permita el enganchamiento e interés de compra. Segundo, si ya ves que la gente ya está interesada en tus productos, permite que te puedan hacer 
un pedido. No, es como cuando vamos al supermercado, ¿qué hacemos? Hacemos una lista de compra. Uh -huh. Las verduras, los alimentos perecederos, etc. Entonces, las personas van a poder decirte, oye, yo quiero una camisa talla mediana, de color tal, unos zapatos, una blusa, un pantalón de mezclilla, ropa para niño, etc. O si entramos a productos de, por ejemplo, de hombre, corbata, camisa, zapato, traje. Te hace un pedido y ya se ponen de acuerdo en cómo te va a realizar el pago. Claro. Aquí es muy importante que conozcan muy bien a sus clientes para que tu inversión en una tienda virtual la puedas recuperar en el tiempo, en un año o en dos. ¿Por qué? ¿Recuerdas que mencionamos un sondeo? Ajá. Aquí es donde le puedes preguntar a los que ya te compran, Oye, ¿tú estás acostumbrado a pagar con tarjeta de crédito a través de una herramienta PayPal? Oye, resulta que sí. Entonces, te permite que te subas a una tienda virtual. Porque de esa manera vas a evitar dos cosas. Decir que la tecnología no funciona y que pagué de más una tienda virtual sin antes saber qué era realmente lo que yo necesitaba en un principio. Ahora, y para esto es bien importante, ingeniero, el hacer una mercadotecnia digital muy efectiva para que tus compradores, pues por ahí, sepan exactamente qué es lo que van a comprar, tengan por ahí la idea precisa y que luego cuando reciban el producto, pues no se queden así como que, ay, yo pensé que era otra cosa, esto no era lo que yo necesitaba y pues muy mal. Entonces, esta estrategia de mercadotecnia, platícanos Así es. cómo se hace. Mira, muchas personas, y es un error muy clásico de quienes están en Facebook, no necesito publicidad porque Facebook me lo da. Sí. Pero vamos a definir qué es mercadotecnia digital integral. De entrada, no son redes sociales. La mercadotecnia digital integral es una serie de métodos que significa lo siguiente. Es publicidad electrónica que comunica tus contenidos inteligentes para nuestros clientes actuales, prospectos y clientes potenciales que accesan esta información o la consultan a través de boletines electrónicos, videos, publicaciones en Facebook, en Twitter, fotografías en Instagram, check-ins en Foursquare, banners, o inclusive algún mensaje que persuada en tu página de internet con el objetivo de estimular, de tentar, de persuadir que te compren tus productos y servicios. Con el fin último que es conectarte con la mente del consumidor, tu ventaja competitiva para que te compren a ti. Exactamente, ese poder de convencimiento, que bueno, sí. las personas se podrán preguntar, pero pues yo no puedo hacer eso, bueno, para eso están ustedes, Así hay es. todo un equipo trabajando detrás que se encarga de precisamente lo que menciona, enviar todos los correos, los anuncios, ya hay un equipo que bueno, para esto el, el vendedor contrata de una manera profesional, ¿verdad? Y es Así la es. mercadotecnia integral. Les voy a dar un secreto que todos saben. Todos conocen y es el siguiente. Todos sabemos que usamos el Facebook para lo social. ¿sí? ¿Por qué no aprovechamos que si te enteras de lo que le pasó a tu amigo, a tu vecino, al amigo del amigo, el beneficio y el secreto que hoy te vamos a develar es que lo aproveches para tu negocio? ¿Por qué? Porque si se entera el amigo de algo que pasó en la familia... Es importante que tú lo aproveches para que sepan que tú vendes zapatos, plumas o que estás realizando una idea nueva en Internet. Pero esto es solo un plus, ingeniero, sí. una ayuda que está por ahí nada más como plus para ayudarte, como bien lo, lo mencionas. Así es. No es precisamente que por medio de Facebook ya tu negocio va a crecer y vas a vender y miles y miles de pesos, ¿verdad? Exactamente. La gente no se puede quedar en solo Facebook. ¿Por qué? Porque va a haber empresas medianas o corporativos que buscan seriedad. ¿Y qué es la seriedad? Tienes una página de internet, tienes una tienda virtual, porque yo quiero comprar con alguien confiable. Lo importante de la publicidad y de la mercadotecnia digital es que incrementes tu confianza 
en quien te va a comprar. Claro. Porque todos quieren vender, y recuerden, Internet no es mágico para las ventas. Facebook nace social, LinkedIn es más a lo comercial. Ahí sí puedes negociar uno a uno sin ningún problema, porque todos están mentalizados en llegar a una negociación mutua, ganar, ganar, comprar y vender. Por lo tanto, para emprender y vender en Internet, requiere las cuatro estrategias. Pensar en una página web, mercadotecnia digital integral, redes sociales, tienda virtual. Así es, ingeniero. Y bueno, pues para todas las personas que nos están viendo y por ahí tienen algún negocio en Facebook... Que no duden en comunicarse con usted, ingeniero, para que les dé todo este análisis de estrategias. Ya están apareciendo por ahí sus datos de contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tiene una frase de despedida? Sí. Para toda la gente que nos escucha, nos ve y a través de Internet, si tú tienes una inquietud, atrévete a dar ese paso de emprender y vender en Internet. Así es, con esta frase nos vamos a una brevísima pausa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros porque aún tenemos mucho más aquí en Vida y Estilo.